हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज के इस वीडियो में मैं फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगी 2019-20 के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूं पिछले वीडियो में मैंने सेक्शन ए सेक्शन बी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और सेक्शन सी भी का भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था उसमें टोटल सात क्वेश्चन थे जिसमें कि एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तो आज के इस वीडियो में मैं बचे हुए छः क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लें सेक्शन सी का सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल एंट एसिड गिव द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम पर इसमें भी हमें दो पार्ट देखना है सबसे पहले एंट एसिड का आइडियल प्रॉपर्टीज हम लोग बताएंगे उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम पर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताएंगे एंट एसिड एंट एसिड एक मेडिसिन होता है जो कि स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है एंड इनडाइजेशन एंड हार्ट बर्न में रिलीव करता है ये लिक्विड या चेबल टेबलेट के फॉर्म में आती है जिसे हम फार्मेसी से बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी खरीद सकते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंट एसिड यानी एंट एसिड का जो काम है उसे वही करना चाहिए उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए फर्स्ट है इट शुड नॉट बी एब्जॉर्ब इन सिस्टम यानी कि जब हम एंट एसिड लेंगे तो ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए अगर ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसकी वजह से पी एच इंक्रीज होगा अगर पी एच इंक्रीज होगी तो हमें सिस्टमिक एल्कोलोशिस हो जाएगी सेकेंड है इट शुड नॉट लिब्रेट सी ओ टू सी ओ टू ये लिब्रेट नहीं होना चाहिए अगर हम एंट एसिड लेंगे तो सी ओ टू लिब्रेट होने की वजह से इसमें हाइपर एसिडिटी हो सकता है हमारी बॉडी में हाइपर एसिडिटी हो सकती है थर्ड आइडियल प्रॉपर्टीज़ है इट शुड नॉट बी लेग्जिटिव ये लेग्जिटिव नहीं होना चाहिए अगर ये लेग्जिटिव होगा तो उस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है इट शुड नॉट बी कॉस्टली ये कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए इट शुड नॉट इंटरफेयर विथ एब्जॉर्बन ऑफ फूड जब हम लोग फूड खाएंगे और एंट एसिड भी लेंगे तो ये इनडाइजेशन नहीं होना चाहिए इसकी वजह से सिक्स है इट हैज़ क्विक एक्शन इसका एक्शन फास्ट होना चाहिए एंड लास्ट है इट शुड नॉट इंटरफेयर डाइजेशन डाइजेशन में इसका कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे पहला मेथड लेबोरेटरी मेथड है इसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट को वाटर एंड सेचूरेटेड सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगी एंड सेकेंड मेथड है सोलबे अमोनिया प्रोसेस इस प्रोसेस में हम लोग अमोनिया लेंगे उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें अमोनियम बाइकार्बोनेट मिलेगा उसके बाद इस अमोनियम बाइकार्बोनेट को फिर से सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे उसके बाद हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगी और यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट मिलेगी अमोनियम क्लोराइड नाउ लेट्स मूव ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट इसमें हम लोग तीन मेथड पढ़ेंगे सबसे पहले मेथड में पोटेशियम मैगनेट को एच के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे पोटेशियम पर मैगनेट मैगनीज डाइऑक्साइड वाटर एंड पोटेशियम क्लोराइड मिलेगी सेकेंड मेथड में हम लोग फिर से पोटेशियम मैग्नेट लेंगे लेकिन इसे इस बार कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमें पोटेशियम पर मैगनेट मिलेगी पोटेशियम कार्बोनेट मिलेगी एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड भी मिलेगी पहले में हमने पोटेशियम मैग्नेट को एच के साथ करवाया था सेकेंड में हम लोग पोटेशियम मैगनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाएंगे थर्ड मेथड में हम लोग फिर से पोटेशियम मैग्नेट लेंगे और इसे इस बार क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें पोटेशियम पर मैगनेट मिलेगी एंड पोटेशियम क्लोराइड मिलेगी नाउ लेट्स मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन हेमाटेनिक्स राइट प्रिपरेशन एंड एसे ऑफ फेरस सल्फेट तो सबसे पहले देखते हैं हेमाटेनिक्स क्या होती है हेमाटेनिक्स एक सब्सटेंस होती है जो ब्लड के फॉर्मेशन ब्लड में स्पेशली हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए असेंशियल होती है इसका यूज़ हम लोग करते हैं बहुत सारे एनेमिया को ट्रीट करने के लिए ये क्या करता है हीमोग्लोबिन के कंटेंट को ब्लड में बढ़ाता है यानी कि उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है 
अब देखते हैं फेरस सल्फेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड एसे फेरस सल्फेट का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है एफ ई एस ओ फोर डॉट सेवन एच टू ये भी हेप्टाहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है इसका मोलिकुलर वेट होता है टू सेवेंटी एट मैथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे सबसे पहले मेथड में फेरस ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमें हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट मिलेगी यानी कि एफ ई एस ओ फोर और वाटर मिलेगी सेकेंड मेथड में हम लोग फेरस कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट मिलेगी और यहाँ से सी टू रिलीज होगी अब देखते हैं एसे ऑफ फेरस सल्फेट फेरस सल्फेट को हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन द्वारा टाइट्रेट करते हैं इसको सेरीमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोला जाता है इसका प्रिंसिपल है इस टाइट्रेशन में हम लोग फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट करते हैं अब इसके प्रोसीजर देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे 2.5 ग्राम उसमें 10 एम एल डालेंगे एंड 150 फिफ्टी वाटर देंगे अब उसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक उसमें बुलबुले आना बंद ना हो जाए फिर उसमें 0.5 ग्राम फेरस सल्फेट डालेंगे फिर सेक करेंगे फिर उसमें इंडिकेटर डालेंगे इंडिकेटर जीरो मोलर फेरोइन सल्फेट होता है फिर उसे टाइट्रेट करेंगे ब्यूरेट में हम लोग 0.1 मोलर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालेंगे एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसके बाद उससे टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे जब तक हमें रेड से लाइट ब्लू ना मिल जाए तब तक टाइट्रेशन करते रहेंगे फोर्थ क्वेश्चन में हमें लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन लिखना है लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड इन प्रजेंस ऑफ अमोनिया एंड आयरन फ्री सिट्रिक एसिड इसमें क्या होगा आयरन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड के बीच रिएक्शन होगा अमोनिया एंड सिट्रिक एसिड के प्रजेंस में इस रिएक्शन की वजह से फेरस थायोग्लाइकोलेट पर्पल कलर का हमें मिलेगा ये है फेरस थायोग्लाइकोलेट का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जब ये आयरन और थायोग्लाइकोलिक एसिड रिएक्ट करेगा तो इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा इसे याद रखना है सिट्रिक एसिड आयरन के लिमिट टेस्ट को सेंसिटिव बनाता है अमोनिया यहाँ पे आयरन के साथ रिएक्ट कर सकता है और इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकता है इसलिए इसमें सिट्रिक एसिड डालते हैं ताकि अमोनिया आयरन से रिएक्ट ना कर पाए अब इसका प्रोसीजर देख लेंगे सबसे पहले दो नेस्लर सिलेंडर लेंगे जिसमें टेस्ट सॉल्यूशन बनाना है उसे टी मार्क कर देंगे और जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है उसमें हम एस मार्क कर देंगे सेकेंड स्टेप में हम लोग टेस्ट सॉल्यूशन में करेंगे कि जो भी हमें सैंपल दिया जाएगा उसमें 20 एम वाटर डिजोल्व करेंगे उसके बाद उसे नेस्लर सिलेंडर में डाल देंगे और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे दो एम का और उसे नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफर करेंगे आगे जो भी स्टेप होगा वो दोनों सॉल्यूशन के लिए कॉमन होगा यानी कि दोनों में जो भी डालेंगे वो कॉमन डालेंगे थर्ड स्टेप में दोनों सॉल्यूशन में हम लोग दो एम आयरन फ्री सिट्रिक एसिड डालेंगे फोर्थ में दोनों में 0.1 पॉइंट वन एम एल थायोग्लाइकोलिक एसिड डालेंगे देन दोनों सॉल्यूशन में हम लोग अमोनिया डालेंगे उसके बाद दोनों सॉल्यूशन में 50 एम वाटर डालेंगे फिर फाइव मिनट वेट करेंगे उसके बाद हम लोग कलर उसका ऑब्जर्व करेंगे लेट्स मूव ऑन फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड इलेबोरेट देयर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन तो देखते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है रेडियो फार्मास्यूटिकल साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का स्टडी करते हैं एज अ मेडिसिन उसका कैसे यूज कर सकते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स रेडियो एक्टिव मेडिसिन होती है जिसका यूज़ हम लोग बहुत सारे डिजीज को डायग्नोज करने में करते हैं जैसे कि कैंसर एक एग्जाम्पल है इसका कैंसर रेडियो एक्टिव मेडिसिन को हम लोग इंटरनली भी यूज कर सकते हैं एंड एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन पहला एप्लीकेशन है इसका यूज करते हैं नन हॉट स्किन लिम्फोमा थेरेपी करने के लिए ये एक डिजीज होता है उसके थेरेपी में हम लोग रेडियो एक्टिव मेडिकेशन का यूज करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन है इसका यूज करते हैं कैंसर एंड ट्यूमर के ट्रीटमेंट में थर्ड इसका यूज है इसका यूज थायरॉयड डिजीज के ट्रीटमेंट में करते हैं जैसे कि आयोडीन 131 ये एक रेडियो आइसोटोप है इसका यूज थायरॉयड डिजीज के ट्रीटमेंट में किया जाता है फोर्थ एप्लीकेशन है इसका यूज पैलिएटिव एंड बोन मेटास्टेटिस के ट्रीटमेंट में किया जाता है फिफ्थ एप्लीकेशन है इसका यूज अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में किया जाता है अब देखते हैं सिक्स क्वेश्चन सिक्स है राइट अ डिटेल नोट ऑन वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटांस फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में जो इम्प्योरिटीज होता है उसके सोर्स को हमें लिखना है तो सबसे पहले हम इम्प्योरिटीज को डिफाइन कर लेते हैं 
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इम्प्योरिटीज की एक अलग डेफिनेशन होती है जब हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें ए जो यूज़ होती है यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि ड्रग है जो कि रॉ फॉर्म में जो भी यूज़ होती है उसके अलावा जो भी हम केमिकल का यूज़ करते हैं उसको इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं यानी कि ए को छोड़ के जो भी यूज़ हो रहा है उसे हम इम्प्योरिटीज़ बोल देंगे अब देखते हैं इस इम्प्योरिटी का सोर्स क्या क्या हो सकता है तो सबसे पहले है रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल भी एक इम्प्योरिटी का सोर्स हो सकता है कैसे जब हम लोग कोई मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसमें से उसके अलावा और बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि मिक्सचर होता है इसलिए रॉ फॉर्म में भी ये आ सकती है सेकेंड सोर्स है इक्विपमेंट जो भी हम लोग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते समय तो उसकी वजह से भी इम्प्योरिटीज आ सकती है थर्ड है माइक्रोबियल कंटामिनेशन ये भी इम्प्योरिटी का एक सोर्स हो सकता है फोर्थ है इंटरमीडिएट मतलब कि जो भी हम लोग सिंथेसिस कर रहे हैं जो भी बना रहे हैं प्रोडक्ट उसमें जो इंटरमीडिएट आता है वो भी हो सकता है इम्प्योरिटी का सोर्स फिफ्थ है सॉल्वेंट यूज़ जो भी हम लोग सॉल्वेंट उस प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं वो भी हो सकता है कि उसके वजह से भी इम्प्योरिटी आए सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस मैथड्स फॉर एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ चार मेथड पढ़ेंगे सबसे पहला है क्रायोस्कोपिक मेथड जिसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड भी बोलते हैं सेकेंड है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड थर्ड है वाइट विंसेंट मेथड एंड फोर्थ है स्प्रॉल्स मेथड क्रायोस्कोपिक मेथड में हमें यह फॉर्मूला याद रखना होता है परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव टू माइनस ए अपॉन बी यहाँ पे जीरो पॉइंट फाइव टू क्या है जीरो पॉइंट फाइव टू वो टेम्परेचर है जिस पे हमारा बॉडी फ्लूड्स फ्रीज होता है यानी कि हमारे बॉडी फ्लूड्स का लेक्राइमल फ्लूड एंड ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट फाइव टू डिग्री सेल्सियस होता है इसलिए इस टेम्परेचर का यूज करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने में यानी कि जो भी सॉल्यूशन अब इस टेम्परेचर पे फ्रीज होगी वो हमारे बॉडी फ्लूड्स के साथ आइसोटोनिक होगी तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाते टाइम जी भी जो भी सब्सटेंस उसमें डाल रहे उसमें कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए उसे कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है इस फॉर्मूले में ए होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ड्यू टू अन एडजस्टेड सोल्यूशन या सब्सटांस एंड बी होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वन परसेंट वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटांस और जीरो पॉइंट फाइव टू फ्रीजिंग पॉइंट है ब्लड का और लेक्रामल सिक्रीशन का सेकेंड मैथड है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मैथड जिसको टॉन्सिस इक्विवेलेंट भी बोलते हैं ड्रग का सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट वो अमाउंट होता है जो कि वन ग्राम ऑफ ड्रग ऑस्मोटिकली के इक्विवेलेंट होता है ये इसका फॉर्मूला है ई इक्वल्स टू सेवनटीन इन टू एल आइसो अपॉन एम ई यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट है और एम यहाँ पे ड्रग का मोलिकुलर वेट है उसके बाद हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाएंगे जिसमें कि जीरो होता है सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेशन जो कि बॉडी फ्लूड्स के आइसोटोनिक होता है और यहाँ पे ई सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट होता है और एक्स क्वांटिटी ऑफ ड्रग होता है थर्ड मेथड है वाइट विंसेंट मेथड इस मेथड में हम लोग सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर डालेंगे ड्रग के अंदर जिससे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाए उसके बाद इस आइसोटोनिक सोल्यूशन को हम लोग ड्रग सोल्यूशन में डालेंगे फाइनल वॉल्यूम के लिए जो भी वाटर सफिशिएंट क्वांटिटी में हम लोग ड्रग के अंदर डाले हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे V इक्व टू डब्लू इंटू ए इंटू एक सौ ग्यारह पॉइंट एक फोर्थ मेथड है स्प्राउल्स मेथड स्प्राउल्स मेथड को वाइट विंसेंट मैथड का मोडिफिकेशन भी बोला जाता है इसमें हमें इस फॉर्मूले को लिखना होता है W इंटू ई अपॉन वी इक्व टू जीरो पॉइंट नाइन अपॉन हंड्रेड सो यहाँ पे सेक्शन सी भी हमारी कंप्लीट होती है अगर आपको पी नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी